人生中充满着许多机缘和偶然，而正是这机缘和偶然，往往改变了人的一生。本片的故事就发生于这样的一次偶然。正是刚才门口那一偶然的瞬间，使我们的主人公碰上了他一生中最最难以忘怀，却又是最最无法去面对的女人——罗乃明。也正是这次偶然的相见，彻底改变了他的命运，使他卷入了一场惊心动魄而又扑朔迷离的案件之中。假如刚才他不去理会，结果。对于这位神秘的旁观者的姓名和身份，我们暂时
还无法知晓。他将在我们的故事中扮演怎样的角色，也还是一个谜。我回来了，我在做饭。嗨，随便做点就行了嘛。<笑>等吃完饭，咱们去酒吧坐一坐，怎么样？去酒吧？嗯，怎么想起去酒吧来了？不好吗？又搞什么花样？小雨，罗乃明回来了。罗乃明回来了。是、啊，是他约你去的。他在秀水街那儿开了个酒吧，他要我和你一块去坐坐。小雨。你要实在不想去，那咱们就不去了。你不是已经答应他了吗？啊，我可以再推掉吗？小雨，事情都已经过去了，罗乃明肯定也有了他自己的生活。你别想的那么多，不管过去、现在还是将来。我都永远只会把她当成我的姐姐。我也没想太多。她过去对你那么好，你也不应该忘了她。我是不会忘记她的，小雨。如果没有罗乃明，就不会有我的今天，也不会有我们的今天。他是一个好人。他能做到现在这个样子，已经很不容易了。小雷，我明白。待会儿你一个人去吧，他想见的是你。小雨，你是我妻子，在这个时候，你可不能往后躲呀。就咱们两个人去，你要是不去，那我也不去了。好吧，我跟你一块儿去。
怎么才回来？上哪儿去了，小雨？没去哪儿，所里开会呢。所里出了点事儿。那怎么也不打个电话来呀、啊？哪顾得上啊？哼，能有什么急事儿？电话都顾不上打。我们的一个程序员突然失踪了，他手里掌握着我们新研制的芯片的一些程序，所里害怕他泄露出去，开会研究应对措施。公安局都来人了，还惊动公安局了。公安局要立案调查。有那么严重吗？就这么严重。我们所研制的这种仿生基因工程芯片，是属于高级商业机密，在国际上是非常抢手的。现在国外的公司都在抓紧时间研制，谁要是先研制出来了，就能占领市场，获得巨额的利润。哼，像你这么一说，我都怀疑跑掉的那个程序员呢，也许本来就是国外公司安插在你们所里。可到现在还没有线索，看来这案子还挺复杂的。嗯，是啊，到医院好好做下检查，要真有什么病，可别耽误了啊。嗯、喂，你好，是徐小雷吗？我、哦、是啊，您是哪位？我是医大附属医院的，我姓林。医院。找我有什么事儿吗？呃，你能马上到医院来一下吗？怎么了？出什么事了？你的体检报告有点问题。体检有问题？报告我都看了，一切都挺正常的。哈，当时有些检查结果还没有出来。那是验血出了问题。哈，你到医院来一下，我们见面再谈好吗？你就直接告诉我，到底查出什么病了？现在还不能最后确诊，还要做进一步的检查
，那就是说，不是什么好病了、啊。病还分什么好坏？是病就都不好。我明白了，我这就去。小雷，嘿，青儿怎么回来这么早啊？我去医院了。你也去医院了？什么叫我也去医院了？小雷，你是不是也去医院了？怎么，你病了？我病什么呀？我这不挺好的吗？哎，小雨啊，嗯，你去医院干什么？哪儿不舒服啊？嗯，哪儿都不舒服。哟，那大夫怎么说？吃药了吗？大夫说不用吃药。不用吃药？有病怎么能不吃药呢？大夫说让我结婚。结婚？结什么婚啊？你说结什么婚啊？平时你不是挺明白的吗？怎么连这都听不出来啊？啊，小雨，你是说你？小雷，你就要当爸爸了。你的化验报告已经出来了 ，HIV 是阳性 ，T 细胞二百五十六。T 细胞二百五十六，有什么不正常吗？正常人一般在一千左右，而且你的 HIV 呈阳性，什么意思啊？这到底是一种什么病啊？它的学名叫获得性免疫缺损综合症，也就是我们常说的艾滋病。艾滋病，你你说我得了艾滋病？好、啊，准确的说，你现在是艾滋病病毒携带者，还不能叫做病人。这，这太可笑了，不可能，绝对不可能。哈、啊，有什么不可能的？化验报告上写的清清楚楚。那一定是化验错了，我不可能染上艾滋病的。这已经是第二次化验了，为了慎重起见，上次叫你来我就没有告诉你。这次化验的结果是同样的。再说，这又不是什么特别复杂的化验，一般的小医院都做得了，何况我们医院，怎么可能出错呢？我，我怎么会染上艾滋病呢？我在生活上一向很严肃的，又从来没有跟别的女人发生过关系，也不吸毒啊。艾滋病病毒可以通过血液传染，比如说输血。你过去有没有过经常输血的历史？
，拿好、啊。好嘞，这是你的。哎，这是不是得钱？哎，你，快你了。对，哎，好嘞。这个啊，你得多喝水。好，这是你的啊。回去。好，哎，这是谁的名字？这是你的，拿着啊。哎，哎好，快快快，哎，哎，哎，这是你的啊，哎，你这拿好，对，哎，哎，对这下名字是你的吧？啊，哎，好好好，还是你的，哎呦，你来来来，啊。嗯，小伙子，这月你都来两回了吧？悠着点啊，不要命了。没事儿，我这身体好着呢。没事儿，有事儿就晚了。要不怎么说我这人好心眼啊？照理说啊，我不该说这话。像这种小血债，消毒肯定不安全。我那个钱……哎，躲开，躲开，说话呢这儿。哎，我跟你说啊，不用多了，最多就一次，一次就够了。哎，我能染什么病啊？什么病？艾滋病啊？艾滋病？您别吓唬我了。那是人家外国人得的病，就他们，想得也得得得上啊。没文化啊！知道艾滋病的主要传播途径吗？那就是血液传染。你万一来个交叉感染，哭都没眼泪了。您这不咒我呢吗？嘿，我这好心没好报啊！你可有点不识好歹。哎，叫你回去就得艾滋病。我们没有把化验结果写在你的体检报告上，也就是说，你们的单位现在还不知道。大夫，你们千万不能叫我单位知道啊！我们会尊重你的要求，替你保密。那我现在该怎么办？要抓紧进行治疗。这病不是不治之症吗？根本就没有办法治啊！艾滋病虽然可怕。但感染后，一般要经过七到十年的潜伏期才会发作。七到十年？那这么说，我已经进入发病期了。怎么？你能确定你是什么时候感染的？要真的是，那就是在七年前。那，你可得抓紧控制了。怎么个控制法？用药物。现在有些进口药，疗效还是不错的，只是非常贵，一年下来差不多要三四十万。能控制多久啊？也许三年五年，也许十年八年。现在医学水平发展的很快，如果要是真能控制三年五年的话，到那个时候，艾滋病也许就被攻克了。我不知道，我还能不能等到那个时候。你不要太灰心，要积极配合治疗。现在，药物治疗相对容易，最关键的，要克服心理上的压力。现在社会上对艾滋病病毒携带者的歧视现象还是相当严重的，这才是你要真正面对的最严峻的问题。大夫，你能保证不让任何人知道我这事儿吗？我们肯定会的，这方面我们有规定。我会替你严格保守秘密，这也是我们的职业道德。那，能不能连我的爱人也不告诉？如果你不想让他知道的话，我不想让他知道，我绝对不能让他知道。可他也许会染上的，还有孩子，他他已经怀孕了，那就赶快让他到这儿来做一下检查，他肯定已经染上了。我们结婚都已经三年了，他只是属于高危人群，也不见得就肯定感染上了。你是说，他也可能没事儿？这种病例不是没有。那我马上带他来做检查。可我怎么跟他说呢？他不是怀孕了吗？你带他到我这儿来，就说是例行的妊娠检查。如果他没什么事的话，我们就可以不告诉他。你真的可以做到不让任何人知道这件事情吗？这你没有必要怀疑。你放心，就在医院方面，我们也会控制在一个很小的范围之内，不会让其他大夫知道，避免给你造成更大的心理压力。
你以后看病就直接来找我，由我来负责对你的专门治疗。那我以后就来找您。是，我姓林，希望我们以后多多配合。我都不怕，你怕什么呀？用不着这么紧张。艾滋病一般的接触是不会传染的，不用搞得草木皆兵。那在一起吃饭会传染吗？吃饭、在一起生活，甚至一般的接吻，都不会传染。不信，待会儿我可以和你一起吃饭。那谢谢你，林大夫。不客气，咱们互相配合。小雷，这不会是搞错了吧？不会错的，都已经化验两次了，就是在过去那个时候染上的。你能肯定？我百分之百的肯定。这就是报应，这就叫在劫难逃。我当初真的不该遇上你，叫我一个人就这么在街头死了，也省得今天再连累苏雨，连累孩子。不管怎么样，我陪你再到别的医院去检查检查。我不去，不能再到处扩散了，弄得满世界都知道。这件事儿，除了你、我，还有那个大夫，我不想再让任何人知道。大夫已经答应我，保守秘密，连苏雨他也不告诉我。要是真的张扬开了，我还不如死。可假如苏雨他也……我会马上带他去做化验的。可是你该怎么跟他说呢？我就说。是例行的妊娠检查，你还能一直就这么瞒着他？要是真的检查出来了，我想瞒也瞒不住。要是他没有染上，那我就绝对不告诉他，死也不告诉他。小雷，嗯，我们干嘛不去找那个妇产科的大夫啊？一直都是他给我看的。苏雨，嗯，在那儿只是检查你肚子里的孩子发育是否正常，可是也得看看你自己的身体有没有毛病。现在不都讲究优生吗？别再，别再把什么病遗传给孩子。看你说的，乃明姐，我能有什么病啊？小雨，乃明姐说的没错，这都是为了孩子。就是，小雷是第一次做父亲，有点紧张，多加一点小心也没坏处，这样你不也更放心吗？现在就为孩子着想，尽起当爸爸的责任了。哎，别在这站着了，赶快进去吧。化验结果出来了，出来了，不会有什么事儿吧？我身体一向都挺好的，肯定不会有事儿。
我想办法。小雷，啊，哦，检查了吗？怎么样？孩子也一切正常。大夫说、哦、孩子发育很好。真的吗？哎，你今天怎么了？怎么什么都问是真的吗？我我我太紧张了。你呀，走，咱们回家吧。啊，对了，小雨，你先一个人回去吧，我得到单位去看看。这都几点了？单位也该下班了。我必须得去，手头上还有挺紧要的事儿没处理完，好吗、嗯？那好吧，你先回去，你去吧。苏雨，我也还有点事儿要办，就不送你回家了。没关系，你忙你的，我打车就行。再见啊。好了，小雨，上车了。嗯，那你早点回来。嗯，走了啊。嗯，走吧，去我那儿再坐会儿。喂，是李先生吗？我已经照你说的全都办妥了，我这边你尽管放心，保证不会让他看出任何破绽。好，肯定不会有问题。不过你也别忘了你答应我的条件。那好，我就等着了。我现在真的害怕回家，我怕一个人和小雨待着。哎，你说这检查真的不可能出错吗？你都问了几遍了，你还盼着出错啊？我总觉得不放心。我们结婚三年了，小雨怎么会没染上？这就是我说的老天有眼，你的爱感动了上苍。也就是那么一说，哪有什么上苍啊？你还真别不信。哼，我现在还敢信什么呀？你看过电影《费城故事》吗？看过。那上面，汤姆·汉克斯也得了艾滋病，而且是已经发病了。可他的情人，不是也没染上吗？他们在一起的时间呢，可比你们要长。但愿小雨真的能躲过这次劫难。你别光想着他，还是想想你自己吧。我还有什么好想的，小雷，你不能这样，必须振作起来。你要是自己垮了，那你所做的这些还有什么意义？我也不知道我这样做的有没有意义。你还是得抓紧时间治疗。你现在不是还没发病吗？你得好好把病情维持住。现在科技这么发达。说不定哪天，艾滋病就被攻克了。我拿什么来维持啊？拿药物，现在有些药，效果还挺不错的。是不是药特别贵？一年下来，得三四十万。这你别担心，我来替你想办法。我不能老拿你的钱啊！算我借你的。那那我什么时候才能还上啊？什么时候还上，什么时候算。我这儿还有一万块钱现金，你先拿着吧。我这辈子命中注定要欠你的，怎么躲也躲不了了。那你干脆就不要躲。真的，奈明，你对我实在太好了
我不知道，拿什么来报答你？你以为我还指望你报答我吗？是，我无意回报。不过奈明，你要想好，这笔债，我可能这一辈子都还不上了。也许得等到下辈子了。我早已经想好了。和香子，虽然相隔两岸，毕竟一脉。这相继推出了各种美发产品，能迅速缓解后颈。回来了，还是多元素。回来了、啊。事情忙完了吗？完了。啊，哎，还没吃饭吧？我给你留着呢，现在给你热去啊。不用热了，我不吃。哎，不吃饭怎么行啊？再忙也得吃饭嘛。嗯，我吃过了。算了吧，我太累了，我先睡了。过去了。